נפתח לספר שמות, פרק 19, פרק י"ט. Let's open to Exodus chapter 19. ונקרא פסוקים 5 ו-6. And we'll read verses 5 and 6. שמות, פרק י"ט, פסוקים 5 ו-6. Exodus 19, verses 5 and 6. ואתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ואתם, תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. Now then, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be my own possession among all the peoples, for all the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words that you shall speak to the sons of Israel. בוא נתפלל. Let's pray. הללויה. אבא, אנחנו מודים לך על ההזדמנות להיות בדברך. אבא, we thank you for the opportunity to be in your word. ואנחנו אומרים, אדון, שדברך חי ופועל. We declare that your word is living and active. לדברך יש כוח לשנות חיים. Your word has the power to change lives. ואדון, אני מתפלל שברגעים האלו עכשיו, Lord, I pray that in these moments now, שתפתח את ליבנו, that you would open up our hearts, תפתח את אוזנינו, open up our ears, לשמוע את מה שיש לרוח אלוהים לומר לקהילה. to hear what the Spirit of God has to say to his congregation. I thank you. In Yeshua's name. Amen. 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 These words that God said to the people of Israel, He said it to them when they had already left Egypt and were on their way to the Promised Land. And it was important for God to give to the people of Israel a direction. He wanted them to know that they have a destiny. And he starts by saying, you, Israel, are my own possession out of all the nations. And the word in Hebrew, skula, is, is something very special. It means a very precious possession or a, a treasure. The, the most chosen thing. How many of you, when you go to the supermarket and you go to get fruit, אתם מסתכלים על התפוחים ואתם בוחרים את התפוחים שנראים הכי טוב, נכון? You look at the apples and you try to choose the very best one. ו- ואלוהים כאן אומר לעם ישראל, אתם סגולה, אתם האוצר שלי. And so God says, you, you are my סגולה, you're my precious possession. ואתם האוצר שלי ואני כל כך אוהב אתכם. ויש לי מטרה עבורכם. He says, you are my treasure and I love you so much and I have a purpose for you. וכאן אלוהים אומר לבני ישראל, And here the God is saying to the children of Israel, You will be a kingdom of priests to me. You will be a holy nation to me. And when you think about it, you can't avoid the fact it's some kind of upgrade of the, the people of Israel. הם היו עבדים. They were slaves. אוקיי, okay, זה מה שהם יודעים. That's what they knew. הם נולדו בעבדות. They were born in slavery. לא הייתה להם חירות. They didn't have freedom. לא הייתה להם מדינה. They didn't have a nation. לא היו להם זכויות. They didn't have rights. ופתאום אלוהים בא ואומר להם, אתם תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש. And suddenly God comes and says, you will be a, a kingdom of priests and a holy nation. אתם האוצר שלי. You are my treasure. ואם מי שמכיר את דבר אדוני, אתם יודעים את המעבר הזה מהמקום הנמוך ביותר למקום הגבוה ביותר. זה קרה עם יוסף. אתם זוכרים, מהכלא פושע, פתאום הוא נמצא בחצר המלך. זה קרה עם משה. שפתאום הוא גם היה בממלכה של פרעה. וכמובן אסתר המלכה. And of course, Queen Esther. נערה יהודייה שלא הייתה מוכרת פתאום, אשתו של אחד המלכים החזקים בעולם. This young Jewish girl who wasn't known, all of a sudden the wife of one of the strongest kings in the world. ואנחנו רואים את עם ישראל ממקום של עבדות. And we see Israel going from a place of slavery. אלוהים נותן להם ייעוד. God gives them a destiny. אתם תהיו ממלכת כהנים. You will be a kingdom of priests. אתם תהיו... 
גוי קדוש. You will be a holy nation. אך כדי שעם ישראל יוכלו להתהלך בזהות החדשה הזו, But in order for the people of Israel to walk in this new identity, הם חייבים לשמוע בקולו של אלוהים. They would have to hear and obey the voice of God. הם חייבים לשמור את ברית אלוהים. They would have to keep God's covenant. הוא אומר, ואתה אם שמוע תשמעו בקולי. He says, indeed, if you will obey my voice, בני ישראל נקראו להיות גוי קדוש, עם קדוש. The people of Israel are called to be a holy nation. זאת אומרת שהם נקראו להיות... נבדלים מהעמים האחרים. That means that they're called to be separate from other nations. העמים האחרים עבדו אלילים. The other nations were serving idols. הם היו רחוקים מאלוהים. They were far from God. ואלוהים אומר, אני מבדיל אתכם מהעמים האחרים. And God says, I'm, I'm separating you from the other nations. אתם עכשיו שייכים לי. You belong to me now. אתם תהיו מופרדים מכל דבר שהוא טמא. You will be separate from everything that is unclean. ואתם עכשיו נקראים לשירות שלי. And you are called now into serving me. וכשאנחנו חושבים על עם ישראל לאורך ההיסטוריה, history, אנחנו עם שתמיד מתרחק מהייעוד שלו. אנחנו בורחים מהייעוד שלנו. אנחנו העדפנו ללכת בדרכים אחרות. כאשר יש לנו את האל האמיתי, האל החי, When we have the true God, the living God, Abraham, Yitzhak, Yaakov, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Those of you who know the prayers that are in, in Judaism, one of the amazing ones that we have, is the, the prayer of Shema. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. It continues and says, and you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. That prayer and that call of God to the people of Israel. Hear, O Israel. And when we say that word Shema in, in Hebrew, it doesn't just mean to hear with your ears, but it means to actually listen and obey. To, 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 to understand that God is God. And to receive the calling of God into their lives as Israel. And that calling has been echoing throughout more than 3,000 years. The calling upon the people of Israel to be a kingdom of priests and a holy nation. When you think about the word a kingdom, what, what comes up in your mind? You think about a king, you think about a majestic place. We think about a palace where there's a king. And we know that the priests who served in the tabernacle and then in the temple, They, they served the Lord, the King of the armies of heaven, by, by coming into His presence. And they brought sacrifices and offerings. If, whether it was for themselves or for the people. ובספר שמות, אני רוצה שתראו משהו מאוד חשוב שקשור לכהונה. Exodus, בשמות פרק 30, 30, פסוק 30, 30, אלוהים אומר על אהרון ובניו, God says about Aaron and his sons, ואת אהרון ואת בניו תמשך וקידשת אותם לכהן לי. And you shall anoint Aaron and his sons and consecrate them so that they may serve as priests to me. כשאנחנו מסתכלים על, על האמת הנפלאה הזו, When we look at this wonderful truth, הכהונה, הכוהנים, בראש ובראשונה נקראו לשרת את אלוהים. The, the priests were called first and foremost to serve God. אתם שייכים לי, אתם משרתים אותי, אלוהים אומר. God says to them, you belong to me, you're serving me. וכשאני חושב על לח... להיות כהן, לשרת את מלך המלכים ואדון האדונים. Kings Lords, אני לא תמיד מבין את גודל האירוע. 
majestic this is. אני לא מבין את גודל האחריות. And, and the great responsibility that comes with it. של לשרת את מלך המלכים ואדון האדונים. Of serving the king of kings and the lord of lords. אני כל כך אוהב את ספר ישעיה. I love the book of Isaiah so much. ו- ואחד מה, מהרגעים, אני חושב, המיוחדים ש... קרו בחיים של הנביא ישעיה. And one of the special moments that happened in the life of Isaiah, זה שהיה לו חזון והוא ראה אל תוך מה שקורה בשמיים. Is when he had a vision and he saw what was happening in heaven. וזה מופיע בישעיה פרק ו', פרק 6. And it's found in Isaiah chapter 6. ובחזון הוא רואה אל מה שקורה בתוך השמיים. In the vision he saw what was happening in heaven. והוא אומר, ואראה את אדוני יושב על כיסא רם ונישא ושוליו מלאים את ההיכל. And he said, I saw the Lord sitting on a throne, lofty and exalted, with the train of his robe filling the temple. איזה מראה מדהים. What an amazing sight. אבל זה לא נעצר שם. But it doesn't stop there. בפסוק 2 הוא אומר, שרפים עומדים ממעל לו שש כנפיים, שש כנפיים לאחד, בשתיים יכסה פניו ובשתיים יכסה רגליו, ובשתיים יעופף, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. Verses 2 and 3 it says, Seraphim were standing above him, each having six wings, with two each covered his face, with two each covered his feet, and with two each flew. And one called out to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of armies. The whole earth is full of his glory. אני כל כך שמח שישעיה כתב לנו את זה. I'm so glad that I said I wrote this. כשאנחנו באים, לשרת את מלך המלכים ואדון האדונים. When we come to serve the king of kings and lord of lords, זה לא שירות שאנחנו מקבלים בביטוח לאומי מאיזה פקיד. It's not some service that we receive at ביטוח לאומי from the worker there. כשאנחנו באים לפני מלך המלכים, אנחנו צריכים להבין את מי אנחנו משרתים. When we come before the king of kings, we need to understand whom we are serving. אנחנו משרתים אלוהים קדוש. We are serving a holy God. וישעיה, בתוך המראה המדהים הזה, And Isaiah, out of this amazing sight, שהוא שומע את המילים קדוש, 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 as he heard these words, holy, 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 הוא אומר בפסוק חמש, ואומר, אוי לי כי נדמתי כי איש תמי שפתיים אנוכי. ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב, כי את המלך אדוני צבאות ראו עיניי. He says in verse 5, Woe to me, for I am ruined, because I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips, for my eyes have seen the king, the lord of the armies. הוא אומר, אוי לי. He says, Woe to me. זה הבעה של צער ודאגה. It's an expression of worry and of sadness. זה מקום שאתה, אין לך מילים. It's a place where you don't have words. אתה מרגיש ארוס מבפנים. You, you feel destroyed from within. הוא היה בנוכחות הקדושה של מלך המלכים. He was in the holy presence of the king of kings. הוא אומר, אני ראיתי את המלך. He said, I saw the king. כשאדון קורא לנו להיות ממלכת כהנים, when God is calling us to be a kingdom of priests, אנחנו נקראנו לשרת מלך. We have been called to serve the king. מי שהיה בבתי הכנסת, If anybody was in a synagogue, אתם יודעים שיש את הפרוכת על ספר התורה. You know, they have the, the veil over the, the Torah. ובהרבה מבתי הכנסת יש משפט שכתוב על הפרוכת. And often there's a sentence that's written over it. שזה אומר, דע לפני מי אתה עומד. It says, know before whom you stand. דע לפני מי אתה עומד. Know before whom you stand. ושאנחנו, המאמינים בישוע, Yeshua, באים לשרת את מלך המלכים, kings, אנחנו צריכים לדעת לפני, לפני מי אנחנו עומדים. אנחנו לא תמיד מבינים את גודל הקריאה של הכהונה והחשיבות שלה. זו קריאה שיש לאלוהים עבור עם ישראל. This is the calling of God for the people of Israel. ואני יודע מתוך הכתובים, And I know out of the scriptures, שיום אחד עם ישראל יממש את הקריאה הזו. That one day the people of Israel will fulfill this calling. והם ייכנסו אל הכהונה הזו. And they will enter into this priesthood. והם כן יהיו ממלכת כהנים. And they will be a kingdom of priests. והם יהיו ברכה בארץ ובעולם. And they will be a blessing in the land and not the earth. אבל דבר נפלא גם קרה. 
But a, a wonderful thing also happened. That the calling to priesthood didn't stop just with the people of Israel. I want you to turn to 1 Peter in the New Testament. We'll read from chapter 2, verse 9. אבל אתם, עם נבחר, ממלכת כהנים וגוי קדוש, עם סגולה, למען תספרו תהילותיו של הקורא אתכם מחושך אל אורו הנפלא. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, so that you may proclaim the excellencies of him who has called you out of darkness into his marvelous light. המאמינים בישוע, Believers in Yeshua קיבלו את אותה הקריאה have received the same calling להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש to be a kingdom of priests a holy nation כפי שעם ישראל נקרא להיות ממלכת כהנים כך גם כל המאמין בישוע just as the people of Israel were called to be a kingdom of priests so all the believers in Yeshua were גם אם אתה לא יהודי even if you're not Jewish כמה מכם אומרים אמן how many of you say amen okay <laughs> איזו קריאה מדהימה. What an amazing calling. להיות ממלכת כהנים. To be a kingdom of priests. להיות גוי קדוש. To be a holy nation. אבל כדי שהקריאה הזו תיפתח עבור המאמין, But in order for, for that calling to be developed as a believer, ישוע שילם מחיר יקר עבור זה. In order for it to be opened up, ישוע paid a precious price for it. אנחנו יודעים שקיבלנו סליחת חטאים We know that we receive forgiveness of sins through Yeshua. That the result of it is salvation. And when we receive salvation, we receive the status of being priests before God. When Yeshua was on the cross, what happened in the temple when he died? כתוב שהפרוכת שכיסתה את קודש הקודשים נקרעה מלמעלה עד למטה. It says that the veil that covered the holy of holies was torn from the top to the bottom. והדרך נפתחה לבוא לנוכחות אלוהים. And the way was opened up to come into the presence of God. ואני רוצה שתמיד תזכרו. And I want you to always remember. רק כהנים מורשים להיכנס אל הקודש. Only the priests could enter into the holy place. ועל ידי מותו של ישוע, But through Yeshua's death, הדלת נפתחה עבורכם ועבורי, the way was opened for you and for me, במעמד של כהנים, as a status as priests, לבוא לנוכחות של אלוהים, to come into the presence of God. מגיע תודה לאלוהים. אני רוצה שתקראו איתי בקולוסים, פרק א', פסוק 13. אין האב הצילנו משלטון החושך, והעבירנו אל מלכות בנו אהובו. For he rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved son. מהחושך אל המלכות. From the darkness into his kingdom. And you know what the bridge is between the darkness and the kingdom? It's the cross of Messiah. It's the cross of Messiah. I believe that there are people here who are maybe in the dark side. And God is calling you to make the move. to be a part of the kingdom. And maybe there's some of you who are on the bridge. You still haven't made the decision where you're going to be. And God is calling you to enter into the kingdom. You know, here in the modern age, we don't really know exactly what a, a, a king is, a kingdom. But in England, it's really famous. There's the, there's the king there and the queen. אנחנו לא יודעים כל כך מה זה, יש לנו ראש ממשלה ונשיא, כן? But here in Israel we don't really know what it is, we have a prime minister and a president. לא ניכנס לפוליטיקה. We won't get into the politics. אבל, אבל אנחנו יודעים ש, שהמון אנשים בעולם, זה משהו שמושך אותם 
כל העניין של מלכות. But for a lot of people, the, this, this issue of royalty, it's something that really attracts them. מה קורה שם איתם? What's happening to them there? ואנשים אוהבים לראות אותם. People love to see them. ואתה אומר לעצמך, אני, אני לא מחובר למשפחה הזו, כן? אני לא נולדתי... I'm not really connected to that family, you know, I wasn't... ואולי חלק מהם חושבים, הלוואי והייתי מחובר. Maybe some of you think, I wish I was really connected with them. אבל אני רוצה שתדעו, But I want you to know, שבישוע המשיח, that in Yeshu the Messiah, אתם מלכותיים. You are part of the kingdom, you are royalty. אתם במלכות. You are in the kingdom. ואתם תחת מלך המלכים ואדון האדונים. And you're under the king of kings and the lord of lords. איזו חדשות, אלו חדשות טובות אלו עבור המאמינים. What amazing good news we have for believers. יש לנו מלך. We have a king. תודה לאלוהים. Praise God. בזמן שנותר לנו, In the time we have left, אני רוצה להשאיר אתכם עם, עם שלושה דרכים שבהם אתם ואני יכולים לתפקד ככוהנים בחיי היום-יום שלנו. Can act as priests in our daily life. אני רוצה שנקרא פסוק מדברי הימים א', פרק 23. I'd like for us to read from 1 Chronicles chapter 23. פסוק 13. בני עמרם, אהרון ומשה, ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים, הוא ובניו עד עולם, להקטיר לפני אדוני, לשרתו ולברך בשמו עד עולם. The sons of Amram were Aaron and Moses, and Aaron was set apart to sanctify him as most holy, he and his sons forever, to burn incense before the Lord, to serve him and bless in his name forever. אני רוצה שאתם תראו כאן שלושה... דרכים שבהם אנחנו נקראנו לתפקד ככוהנים. I want you to see here three ways that we've been called to function as priests. כתוב לנו להקטיר, לשרת ולברך. It talks about burning incense, serving and blessing. עכשיו להקטיר, זה שוב, אולי לחלק מכם זה חדש. Now, burning incense, now maybe for some of you this is kind of new. אבל הקטורת שאותה הכוהנים היו אמורים להקטיר, But the incense that the priests were supposed to burn, היא הייתה קטורת של תערובת של בשמים, It was an incense that was a mixture of perfumes, ואותה היו מקטירים בבוקר וגם לפני הערב. And so they would burn it in the, the morning and before the evening. והקטרה הייתה נעשית בהיכל בית המקדש, על גבי מזבח הזהב, אתם יכולים לקרוא את זה בשמות פרק ל'. And they would burn it on the golden uh, altar in, in, inside the, the, the temple, you, you can read about it in... כן, שמות פרק 30, כן? In, in Exodus 30. וגם היה עוד רגע שבו היו מקטירים את הקטורת, וזה היה פעם בשנה ביום הכיפורים על ידי הכהן הגדול. And there was another time when they would burn the incense, and it was on Yom Kippur, the day of atonement, and the high priest would do it. ההיסטוריה מספרת שהתערובת, הפסמים האלו, הייתה כל כך חזקה. And historians tell us that this mixture of, of perfumes was so powerful, שאם היית עובר ליד הקטורת, זה ריח שנדבק לך לבגדים. That, that if you would pass by it, it would stick to your clothes, the smell of it. אי אפשר לפספס את זה. You, you, you miss it. ואנחנו יודעים שכל דבר שנעשה בבית המקדש, temple, כל דבר שנעשה במשכן, t- יש לו משמעות רוחנית. ולא רק זה, גם כל uh, מה שקרה בתוך המשכן הוא... תבנית של מה שקורה בשמיים לפני אלוהים. And not only that, but everything that happened in the tabernacle was also the pattern of what was happening before God in the heavenly tabernacle. אז אנחנו יודעים שלקטורת יש משמעות מאוד מיוחדת. So we know that this incense has a very special meaning. דוד המלך אומר בתהילים 141, פסוק 2. King David says in Psalm 141, verse 2, תיכון תפילתי קטורת לפניך משאת כפיי מנחת ערב. May my prayer be counted as incense before you, the raising of my hands as the evening offering. הקטורת עבורנו מסמלת את התפילה שלנו. Incense for us represents our prayers. בכל פעם שאנחנו באים לפני אלוהים בתפילה, זה כמו שאנחנו מעלים קטורת לפניו. So every time that we come before God in prayer, it's like we're raising up incense before him. שימו לב למילים מספר התגלות, פרק 5, פסוק 8. Notice these words from Revelation chapter 5, verse 8. וכאשר לקח אותו, נפלו ארבע אחיות ועשרים וארבע עסקנים לפני השא, 
ולכל אחד נבל וקערות זהב מלאות קטורת אשר היא תפילות הקדושים. When he had taken the scroll, the four living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each one holding a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. Actually, that's what we did today. There's the harp that represents the praise and worship. And there's the incense which represents the prayers. I, I confess before you, I don't know everything. But what I do know is that there are these, these bowls of gold in heaven. And when we pray, our prayers rise. Up and fill those bowls. And at a different place in Revelation, it says that God pours them out on the earth. So it means when you pray, and you pray, and you pray, and you pray, and people all around the world are praying, that bowl gets filled up, and then God pours it out on the earth. God answers our prayers. אז תחשבו לרגע, כשאתם מתפללים תפילה ואתם לא רואים תשובה, אולי הקערה לא מספיק מלאה. אוקיי, עוד להתפלל. להתמיד בתפילה. אתם יודעים שהכהן בבית המקדש, הכהן הגדול, כתוב שהיה לו את החושן, שזה היה בעצם 12 שבטי ישראל. ובכל כל פעם שהוא בא לפני אלוהים, הוא היה מזכיר את עם ישראל לפני אלוהים בתפילה. So God, God. זה משהו שאתם יכולים לראות בספר שמות 28, פסוק 29. 28, כשאנחנו ככהנים לאדוני, ממלכת כהנים, we, Lord, priests, אחד מהקריאה מהקר... שלנו, אחת מהקריאה שלנו, זה להביא את עמנו בתפילה לפני אלוהים. שאול השליח הבין את זה. ולכן הוא אמר, ברומים 10 פסוק 1, אחי, משאלת ליבי, ותפילתי לאלוהים שיבשו. Brothers, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they be saved. אנחנו מתפללים להגנה, for protection, אנחנו מתפללים לרפואה, we pray for healing, להצלחה, and for success, לנחמה, for comfort, וכל הדברים האלה הם כל כך חשובים. And all of those things are so important. אבל יותר מכל דבר אחר, but more than anything else, אדון, תושיע את עמך. Lord, save your people. בוא נעשה את זה עכשיו. Let's do it now. הללויה. הללויה. אבא תושיע את עמך. אבא סייב יו פיפו. גלה את ישוע. לא, אני מתפלל שעמך יפסיק לברוח מהקריאה שלו. I pray that your people would stop running away from their calling. 
אדון, תביאו אותם אל הקריאה והייעוד שלהם. Lord, bring them into their calling and destiny. אדון, יש כל כך המון כאב בארץ. Oh, there's so much pain in the land. כל כך המון אובדן. So much loss. ואנשים שואלים, איפה אתה? And people are asking, where are you? יעלה את עצמך, אדון. Reveal yourself, Lord. תושיע את עמך. Save your people. ישוע, בוא וקח את מקומך בקרב עמך. ישוע, come and take your place among your people. אל תפסיקו להתפלל. אל תתייאשו כשאתם מתפללים גם עבור בני משפחות שלכם. כשמתפללים עבור ילדים, הורים, אחים, אחיות, brothers and sisters, תמשיכו להעלות קטורת בתפילה. Continue lifting up incense in prayer. אין תפילה שהולכת לאיבוד. There's no prayer that gets lost. היא עולה לקערת זהב בשמיים. It rises up into the golden bowl in heaven. ויגיע הרגע שאלוהים יענה. And the moment will come when God will answer. אז ברשותכם אני אמשיך. So with your permission I'll continue. הכהן נועד להקטיר קטורת. The priest was supposed to burn incense. אבל גם הוא נקרא לשרת. But he was also called to serve. אני רוצה שנקרא עוד פעם מהראשונה לפטרוס, פרק 2. I want us to read again from 1 Peter chapter 2, פסוק 5, verse 5. וגם אתם, כאבנים חיות, נבנים לבית רוחני לכהונת קודש, כדי להעלות זבחי רוח רצויים לאלוהים בזכות ישוע המשיח. You also, as living stones, are being built up as a spiritual house for a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices that are acceptable to God through Yeshua the Messiah. זבחי רוח שאנחנו מביאים לפני אדון, spiritual sacrifices that we bring before the Lord, הם קודם כל מכוונים כלפי מעלה, First of all, are directed toward above. But are also directed one toward another. And I think that one toward another. We started with, with thanksgiving, and, and one of the things that it's important for us to know is that when we bring an offering before the Lord, it, it, it's called an offering of thanksgiving. In the 
ובשם אדוני אקרא. In Psalm 116 it says I will offer you a sacrifice of thanksgiving and call upon the name of the Lord. זה בתהילים קט ז פסוק 17. Psalm 116:17. זה להודות לאלוהים. It's thanking God. זה בכל פעם כמו שעשינו היום כשבאנו בהודיה לפני אלוהים. And just as we did today when we come before God in thanksgiving. אנחנו מביאים זבח תודה לאלוהים. We're bringing a sacrifice of thanksgiving. וכקוהנים הקריאה שלנו זה להלל את אלוהים, להודות לו. And as priests, our calling is, is worshiping God, thanking Him. אלו מכם שנולדתם כאן, אתם מכירים שיר מאוד ידוע שכתב המשורר עוזי חיטמן. Those of you who are born here, you know a well-known song by Uzi Chitman. הוא כתב שיר שהשם שלו זה תודה. He wrote a song that its name is Thank You. וחלק מהמילים זה, בשיר זה תודה על כל מה שבראת. And some of the words are, thank you for everything you created. Thank you for what you gave me. For the light in my eyes. A friend or two. For what I have in this world. And I would add to this prayer, God, thank you that you saved me. Thank you for your goodness and your grace toward me. היא, היא יכולה להיות ברגעים מסוימים מאוד מאתגרת. כשאול השליח אומר, את אחד הפסוקים הייתי אומר ש... בין המאתגרים שיש לנו בברית החדשה. מהראשונה לתסלוניקים 5, פסוק 18. הודו על כל דבר, כי זהו רצון אלוהים לגביכם במשיח ישוע. In everything, give thanks, for this is the will of God for you in Messiah Yeshua. להודות על כל דבר. Think about, thinking about everything. זה לא קל. It's not easy. במיוחד כשאתה עובר קשיים ואתגרים. Especially when you're going through difficulties and challenges. אתה לא מבין uh, למה אלוהים מרשה לדברים האלה לקרות בחיים שלך. And you don't understand why God is allowing those things to happen in your life. להודות לאלוהים ברגעים האלו זה ממש ממש לא קל. And so thanking God in those moments is really not easy. But I want to challenge you. When you are experiencing those moments, to come and thanks giving before God and saying, God, I don't understand why you're allowing these things to happen in my life. But I trust in your love. I know that you will take care of me. You will give me the strength to go through this. ואני מאמין שהלב שלנו יוצא בהודיה כזו לאלוהים. I believe when our heart goes out in thanksgiving like that before God. זה זבח תודה כל כך יקר לפני אלוהים. It's a sacrifice of thanksgiving that is so precious to God. ככהנים יש לנו את ה... את הקריאה להודות לאלוהים, כל הזמן להיות בהודיה אליו. As priests, we have this calling to thank God all the time, to be in thanksgiving toward Him. אחד מהזבחים הנוספים שיש לנו בקריאה הזו, one of the other offerings that we have under this calling, זה אחד כלפי השני. Is, is one toward another. בעברים, אל העברים, פרק י"ג, פרק 13, פסוק 16, כתוב לנו. In Hebrews chapter 13, verse 16, it says, ואל תשכחו לגמול חסד ולשתף את הזולת באשר לכם, כי זבחים כאלה יערבו לאלוהים. And do not neglect doing good and sharing, for with such sacrifices God is pleased. אלוהים קרא לנו לשרת אחד את השני. God has called us to serve one another. אתם זוכרים שקראנו שככוהנים אנחנו נקראנו בראש ובראשונה לשרת אותו. You remember that we read that as priests we've been called first and foremost to serve him. אבל כשאנחנו משרתים אחד את השני, another, זה, כמו, זה בדיוק כמו שאנחנו משרתים את אלוהים. Exactly אל תעשו את ההפרדה. Don't, don't כי אם אתם עושים את ההפרדה, יהיה לכם רגעים מאוד מאוד כואבים. Because if you make this distinction, you'll have very difficult moments. כי אתה תעזור לאנשים והם לא יגידו לך תודה. Because you will help people and they won't say thank you to you. You do things for people and then you get a knife in the back. 
תכאב. And so if you walk with that kind of attitude, it will always hurt you. אבל כאשר אתה יודע, but when you know, שאתה, שאנחנו משרתים אחד את השני, that when we are serving one another, וזה בעצם אני משרת את מלך המלכים ואדון האדונים, it's basically I'm serving the king of kings and lord of lords. זה כבר לא תלוי ב... מה אנשים יגידו ואיך הם יגיבו. Then it doesn't matter what people will say or how they'll respond. כי אני יודע שאני עשיתי את זה למען אלוהים. Because I know that I did it for God. בזבחים שלנו, In our sacrifices and offerings, נקראנו גם לספר לעולם על המלך שלנו. We've been called to declare to the world, to tell the world about our king. הראשונה לפטרוס, פרק ב', פסוק 9, אני אקרא את זה עוד פעם. The first Peter, chapter 2, verse 9, we'll read it again. אבל אתם עם נבחר, ממלכת כהנים וגוי קדוש, עם סגולה, למען תספרו תהילותיו של הקורא אתכם מחושך אל אורו הנפלא. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, so that you may proclaim the excellencies of him who has called you out of darkness into his marvelous light. As priests, we have this calling to declare to the, the world about our king. שעזב את כס המלכות, the one who left his throne of glory, וירד לעולם הזה, and came down into this world, ונהיה כמונו, and became like us, אבל לא חטא, but didn't sin, והלך אל הצלב מתוך אהבה, and went to the cross out of love, כדי להושיע אותנו, in order to save us. אותו המלך שעל הצלב היה כתוב, מלך היהודים. That same king that was written above his, on the cross, the king of the Jews. אנחנו נקראנו לספר לעולם על המלך הזה. We have been called to tell the world about this king. שקרא לנו, שהוציא אותנו מהחושך אל אורו הנפלא. That has called us and has rescued us from the darkness into his marvelous light. לשרת את אלוהים זה גם לספר לאנשים על ישוע. Serving God is also... about telling people about Yeshua. I'd like to end with the last part. The priest who blesses. The priest who blesses. I hope that this will stay with you. In Numbers chapter 6, I think we all know this. אתם שומעים את זה כל שבת. You hear it every Shabbat. אני מקווה, אם לא נרדמתם. If you didn't fall asleep. כן. במדבר פרק ו', Numbers chapter 6, פסוקים 23 עד 27, verses 23 through 27. דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. Speak to Aaron and his, to his sons, saying, In this way you shall bless the sons of Israel. You are to say to them, The Lord bless you and keep you. The Lord cause his face to shine on you and be gracious to you. The Lord lift up his face to you and give you peace. So they shall invoke my name on the sons of Israel, and then I will bless them. As priests of the Lord in every place where you are, bless. תביאו את ברכת אלוהים על אלו שאלוהים מביא אל החיים שלכם. Bring the blessing of God into the lives of those who God brings into you. תברכו אותם עם שלום אלוהים. Bless them with the peace of God. התפללו עבורם להגנה מפני אויבים. Pray for them for protection from enemies. תברכו אותם שנוכחות אלוהים תהיה קרובה אליהם. Pray for them that the presence of the Lord will be near them. ואם איכשהו זה יגיע... אולי דרך השידור, לאנשים מקרב הגויים, מאמינים מקרב הגויים, שבזמן הזה, בתקופה הזו, לא מעט מהם לא מסוגלים לקחת עמדה ברורה. Many of them are not able to take a clear stance בכל מה שקשור לישראל. With everything related to Israel. ואני רוצה לומר לכם, זה לא פוליטיקה. And I want to tell you, it's not about politics. זהו דבר אדוני. It's about the word of God. אתם כהנים לאדוני. You are priests unto the Lord. אתם נקראתם לברך את ישראל. And you've been called to bless Israel. אתם נקראתם לברך את ישראל. You've been called to bless Israel. ושאדון ייתן לנו חסד. May the Lord give us grace. להיות כהנים. 
to be priests. To bring the blessing of God to every place where we are. So I'd like to end. You know, you know, one day in the kingdom of God, we will be as priests. We will be priests of the Lord, it's written. It says that they will be priests of God and will reign with him for a thousand years. You know where it starts? Here. It's not just when we get to heaven. We start our role as priests already now. If there's somebody here who has lack of self-confidence about, about himself, about it, the way he looks, and I have to say this, everybody experiences that. But you have to remind yourself always that before God, you are a precious possession. You are a treasure. You were chosen. You are the best. The best that God has. The best. And you are part of the kingdom. You are part of the royalty. You are in the, the castle. You have connections. <laughs> okay. You've got protection. You can't get any higher than that. That's who you are, that's who I am. We are in the court of the king. And one day we will really be there in the court of the king. But until that day, let's fulfill our calling. Let's bring the incense, our prayers. Let's serve God and serve one another. And let's bless one another in every place that we go. Let's pray. Let the team come up. Hallelujah. Lord, we thank you for these wonderful truths. Lord, I pray that you'd help each one of us to receive this truth by faith. That this truth will become a part of our identity. In the moments when we're not feeling good about ourselves, when we feel lack of self-confidence, Lord, I pray that we'd remember in those moments that we are your treasure. We are a kingdom of priests. We are a holy nation. And you have called us in this generation to serve you and to serve your people. Lord, give us the strength and the grace to walk in this calling. We bless you, Yeshua. We give you all the glory.